Hey, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? I'm fine, sir. Very good. Where are the rest of the students? How many? I have 14. Good afternoon, Reshma. Good afternoon, Mansi. Okay, for some reason I have only 15 participants, I don't know, but uh, I guess I'll just start the session because I can't keep waiting for everyone. Uh, okay, so how many of you have completed the activity? I'd given an activity rupees uh, 86,400. If you had rupees 86,400, how would you spend it? Who has done the activity? Yes, Reshma, would you like to share with us? How would you like to spend your 86,400 rupees? <clears throat> yeah, okay, no problem, take five minutes. Anyone else apart from Reshma who's completed the activity? Anyone else apart from Reshma? Nope. If you need more time, I'll give you five minutes more. Can you please uh, try and uh, attempt at least very simple activity. You have 86,400 rupees. What would you like to spend it on?
हेलो सर यस मैं बताऊ हाँ नाम बताइए आपका चैत्राली कुलकर्णी सर यस प्लीज बताइए सर उसमें से ट्वेंटी थाउजेंड में ऑर्फनेजेस को दूंगी ओके टेन थाउजेंड में अपने पेरेंट्स को दूंगी ओके फाइव थाउजेंड के मैं मेरे लिए बुक्स खरीद लूंगी ओके फिर टेन थाउजेंड में मेरे लिए क्लॉथ्स वगैरह सब कॉस्मेटिक्स वगैरह लूंगी टेन थाउजेंड का ओके और उसमें से हाफ हाँ उसमें से रिमाइनिंग रिमेनिंग जो पैसे है उसमें से मैं हाफ सेंट हाफ पैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोविड सेंटर के दूंगी और उसमें से हाफ रिमेनिंग है वो मेरे गांव के कोविड सेंटर को दूंगी ओके तो कितना हुआ टोटल एट्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच मोस्ट वेलकम सर ओके हु एल्स सर यस सर मैं अभी उसे अपने पास रख लूंगी और फ्यूचर यूज के लिए फ्यूचर यूज के लिए सेव करूंगी नहीं आप सेव नहीं कर सकते उसको 24 फोर आवर्स ही आपके पास आप इधर खर्च करो उसको नहीं तो वो 24 फोर आवर्स में गायब हो जाएगा वही तो एक्टिविटी है आपको अगर मैं एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज देता हूँ सेव मतलब आप बोल रहे हो कि आप पूरा एक फिक्स डिपॉजिट बना दोगे क्या यस सर अच्छा ठीक है वो अलाउड है ओके एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर I can share sir. Yes please. Ah, uh, sir, मैं इसका invest uh, first IMP और agent जो है वो hospital deposit करूँगी बीस हजार और book खरीदने में दस हजार लगा दूँगी यानी IMP और agent ये दोनों हैं और IMP और not agent यानी bank and share market. Okay. बैंक में मैं बीस हजार डालूंगी और शेयर मार्केट में मैं दस हजार खर्च करूंगी ठीक है जो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी नॉट अर्जेंट और आई नॉट आईएमपी है वो शॉपिंग है उसने मैं पांच हजार खर्च करूंगी रोज की शॉपिंग शौप, में बाय मूवी टिकट्स तो उसमें मैं पांच हजार खर्च करूंगी और बर्थडे पार्टीज में मैं दस हजार खर्च करूंगी जो कि नॉट आईएमपी और नॉट अर्जेंट है और बचे सिक्स हजार फोर थाउजेंड रुपीज सॉरी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज वो मैं अपने पास रुकूंगी ट्वेंटी चौबीस घंटे के लिए यस सर अच्छा ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच फॉर दैट रेशमा Uh, देखो आपको इसमें टाइम स्पेंड मेट्रिक्स यूज करने की जरूरत नहीं थी लेकिन अगर आपको यूज करना है तो फिर कर सकते हो ऐसा कुछ है नहीं पर दिस वाज अ सेपरेट एक्टिविटी मतलब टाइम स्पेंड मेट्रिक्स एक अलग टॉपिक हो गया और ये एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एक अलग टॉपिक हो गया अच्छा अभी मैं आपको उससे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ आपको क्या लगता है ये एटी का नंबर क्यों यूज किए हम लोगों ने यहाँ पे एक्टिविटी के लिए एनी आइडिया यस सर कैन आई यस सर दिन में ट्वेंटी फोर हावर्स होते हैं और एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सेकेंड होते हैं और, yes. और उन सेकंड uh, हम जैसे टाइम स्पेंड करते हैं वो, वो तो हमें कल जो आपने बताया सर uh, कि हम जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट लाए किसी एक्टिविटी में तो टाइम uh, हम जस्ट uh, 
कहा कब वो टाइम निकल जाए हमें पता नहीं चलता वैसे ही हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं और जब हम मनी हम कभी मनी वेस्ट नहीं करते ऐसे ही कंपैरिजन वो दोनों में किया जाए तो हम टाइम और मनी का कंपैरिजन किया जाए तो हम मनी कभी वेस्ट नहीं करते इसलिए एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड मनीज और एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सेकेंड में कंपैरिजन किया गया है वेरी गुड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट और हमारा आइडिया यही है ये एक्टिविटी का कि हम जो एटी सिक्स थाउजेंड हमने पैसे का इक्विवेलेंट उसको इसलिए दिया है क्योंकि हम जब पैसा खर्च करते अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एटी सिक्स थाउजेंड आपको दे रहा हूं चौबीस घंटे के लिए तो आप सोचोगे कि मैं कैसे खर्च करूं लेकिन जब कोई आपको बोलता है कि आपके पास ट्वेंटी आवर्स है एक दिन में तो शायद आप वैसे नहीं सोचते राइट right? हम सोचते हैं हाँ क्या बड़ी बात नहीं है पर it is to change our perspective on the fact that 86400 rupees uh, 86400 seconds is a lot of time aur ek din mein 24 hours mein itne seconds hote hain ye har ek second bahut hi kimti hai and jaise humne abhi plan kiya ki hum ek ek rupya kahan use karna chahenge waise humko hamare jo hamara jo time hai hamare jo seconds hai life ke we have to decide where we want to use it and what we want to uh, make of ourselves okay so let's move on Thank you very much, guys, for participating. It was nice to hear us pick up from of yesterday. अभी और एक activity करना है हम लोगों को हम session के end में करेंगे. ये पहले हम ये topics सब खत्म कर दे. अभी इतना कुछ complicated नहीं है. Simple से points आपको समझाऊंगा मैं कि time management में और अलग और different perspectives, different aspects क्या है. जिसको आपको जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छा और अच्छी हो फॉर uh, एग्जांपल uh, अभी जो क्वार्टर टू की हम लोग ने बात की थी लेट्स गो बैक टू द टाइम स्पेंड मैट्रिक्स वंस ये जो चार क्वार्टर है क्यू वन अर्जेंट इंपॉर्टेंट क्यू टू नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट क्यू थ्री नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट एंड क्यू फोर इज नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट अभी जो क्यू uh, है वो हमेशा हमारा अटेम्प्ट है कि हमारे सारी चीजें जितना हो सके इम्पोर्टेंट हो पर अर्जेंट ना हो ताकि हम अपना टाइम लेके वो काम कर सके तो हम क्यू टू डिस्कस कर रहे थे क्यू टू इज द बेस्ट क्वार्टर फॉर ऑल ऑफ अस टू बी इन ऑलवेज तो हम हमेशा चाहते हैं कि जब भी हम कुछ प्लान करें हम हमेशा क्यू टू में रहने की कोशिश करें जहाँ पे चीजें इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है इसका मतलब हम हमारा टाइम ले सकते हैं अभी क्वार्टर टू को समझने के लिए क्वार्टर टू में हमेशा रहने के लिए एक और एक चीज हमको सीखना इम्पोर्टेंट है कि हमें ना बोलने की आदत कभी कभी डालनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल वेन थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट यू शुड लर्न टू से नो टू दो अगर कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है और आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो आप उस पर तो आपको ना बोलने की बहुत जरूरत है वो टाइम पे वन सेक है ना सेकेंड पॉइंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट अभी ये चीज ऐसा है कि नॉट इम्पोर्टेंट है ये हर एक के सिचुएशन पे डिपेंड करता है हमेशा ना नहीं बोल पाएंगे लेकिन इस पर टाइम स्पेंड करने के पहले आप सोचेंगे कि अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर ये अर्जेंट क्यों हुआ और क्या मुझे करने की जरूरत है नहीं है तो फिर मत कीजिए इस पर टाइम वेस्ट देन लास्ट पॉइंट विल नॉट डिलीवर कंपेटिटिव एडवांटेज अभी ये थोड़ा वर्क रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड हो गया कि जो भी चीज आपको एडवांटेज नहीं देती है कोई भी चीज से आपका जो फायदा नहीं होता है वो चीज को आप उस पर अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो इट इज नो यूज अभी ये मत समझिए कि नेटफ्लिक्स देखना टाइम वेस्ट हुआ ये मत समझिए कि ब्रेक लेना टाइम वेस्ट हुआ इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक मूवी देखना जरूरी है टाइम पास होना बहुत जरूरी है पर किस हद तक राइट तो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स ऐसा मत सोचना कि दोस्तों के साथ अगर घूमने चले गए तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट नहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी आर ह्यूमन बींग्स और हमको वो सबकी जरूरत है पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना हम कर कर ले इस चीज को कि वो नॉट इम्पोर्टेंट एंड सॉरी इट इट गिव्स अस नो एडवांटेज एट ऑल एंड इट इज अ प्योर वेस्ट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए
Okay, now we'll move on to the next slide uh, where we're going to talk about. Okay, this activity we will end me karenge, abhi nahi karenge. Let's talk of uh, some of the fund fundamentals of time based management. Now, what are fundamentals? Kya hai? Achha, iske pehle ye, uh, I just want to confirm with you guys once again. This spend time matrix is clear. Kaise activities, kaise activities kaise fit hote hai? Is everyone clear with the spend time matrix? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so if everyone is clear, let's uh, move on then to the next point, our topic. <clears throat> okay, so what are some fundamentals of time-based management? Now, what are these fundamentals? These are pointers that you have to remember so that when you time manage your time, or you are managing your team, so you are managing your time, so these are the points that you help you, right? So focus is on time and resources, pre-analysis of performance, right? Analysis of goals and objectives, systemization of processes. Now, these points are mostly job-related, work-related, career-related, uh, uh, time-based uh, activities. Hai, usko relate hai. So don't confuse mat hoye isme. Ye sirf, aapko agar point samajh mein aagaya, to that's more than enough. So time-based management is an aspect of lean production. This may have production go better karne ki koshish karte and uh, it recognizes the importance of time and seeks to reduce the level of unproductive time in an organization. Benefits kya is ke quick response times, um, faster uh, product development and reduction in waste, therefore greater efficiency. <clears throat> okay. Now focus on time and resources means what? Focus on time and resources means uh, you get better quality of work. It's a very simple point. If you focus on time and resources, the quality of the work automatically goes up. <clears throat> uh, there is also this one other point which we, if you understand, it is it will be nice. That's called pre mortem, which is pre analysis of performance. It is the ability to learn from past experience and which allows time management, uh, which allows an improvement in performance in time management. Now, what is our past? We always learn what we have done, right? So, uh, uh, a pre mortem is nothing but trying and understanding. Just a post mortem is pre mortem. So, it is the ability to learn from past experience and allows time management and improvement of performance. Now, uh, it's about reviewing past performance and uh, what happens during such situations, uh, even before a project begins. You spend time on what can go wrong. You know, you define certain processes that if this is wrong, we can do this. If this is wrong, then this option. Hai. So, uh, you define critical points and processes which need to have particular attention paid to them. Then uh, you improve the overall utilization of resources by capturing and implementation of best practice. Ye, uh, usually, when uh, offices have uh, projects, hote hai, toh, what happens is there are times when <coughs> you are collaborating with others and you know there are people with more experience and all that. So there's always best practice available. Ki usually, in uh, such a situation, mein aise hota. Hum, wo sab plan karke we can in advance uh, get to know whether uh, something can go wrong and what is the solution. Again, it's a work-related thing. Confuse mat hoye. Simple hai ki agar aap plan achche se achche se karoge, to aapka time achche use hoga. <coughs> okay. 
Okay, now let's move on to the next point of time management and uh, which is the importance of goal setting. Now, why is goal setting important to time management? Because without goals, you will not know where you want to allocate your time. By setting goals that relate, you are able to uh, you, you, you're able to decide ki abhi mujhe one hour mein ye goal achieve karne ke liye kya karna hai. Right? So goals are very important. Goals provide purpose, uh, direction, focus and framework for action. They identify short and long term goals. They define them clearly and have a definite way to measure results. <clears throat> So uh, we need to, uh, a goal, what happens is when you have a goal, it provides purpose, direction, focus, and framework for action. For example, your goal could be, okay, so I have this project, I need to complete it in the next one week, right? Now it is, is it a short-term goal or a long-term goal? If it's a one-week project, it is ideally a short-term goal. If it's a one month or two month thing, then it is a long-term goal. <clears throat> then you can define them clearly. Matlab, aap define kar sakte ki mujhe ye week mein Itne time mein exactly ye ye khatam karna hai, right? So that you can define them clearly. And uh, last but not least, aap measure kar sakte ho ki aapne aapka goal achieve kiya hai, kya nahi. So there's a definite way to measure your results. And that is what is very important. Now we'll understand, we'll try and understand a tool which is called as smart goals. Now, what is the meaning of smart goals? <coughs> Smart is uh, an abbreviation where, where, where uh, each letter stands for a particular word. Uh, for To begin with, SS stands for specific, M stands for measurable, A stands for attainable, R for relevant, and T for timely. Uh, if you're able to set a goal, keeping these uh, five things in mind, five points in mind, then without a doubt, your goals will be smart. It will be easy for you to achieve your goals. I'm going to paste something in your in the chat section so that you guys can refer to it. Just give me one second. Excuse me. Okay, so uh, the the word smart, the first letter of the word smart S is stands for specific. Now, what is specific? When it is specific, you have to your goal should be able to answer the following questions, which is who, what, when, where. Uh, why and which define the goal as much as possible with no ambiguous language so you define the goal as exactly as possible or as a good ambiguity nahi hona chahiye. so it should not say i will complete the project it should be specific what project who gave you that project where is the project when is when are you going to complete it why is this project important which project you know so sp specific questions have to be answered so I will complete my uh, time management project, which I'm supposed to submit tomorrow by uh, today evening, six o'clock. So that is a goal, right? Or you can just write whatever your goal is, like time management project, submission time uh, given by uh, topic, whatever, whatever. You can write points and you can make it a specific goal. Second point is make it measurable. <clears throat> uh, measurable means from and to, means from when you're going to start, when it's going to be over, how much time you're going to spend on it, and can you track the progress and measure the outcome? If a project is finished, we can measure how we can see that the project is finished and this is our progress. Hai. Uh, like you can ask yourself the question, how will I know when my goal is accomplished? अभी अगर मैंने आपको बोल दिया आपने presentation उस दिन बनाया था मैंने presentation देखा मैंने बोला very good presentation is a hit so it means that the goal is accomplished third point is attainable third letter okay uh, A is uh, attainable so how are you going to attain the goal you have to understand that is the goal reasonable enough to be accomplished if so how so make sure that the goal is not out of reach or below standard performance 
विच मीन्स अगर आप गोल देते हो अपने आपको बोलते हो कि हाँ मैं अभी ये प्रोजेक्ट खत्म करूंगा एंड बाय सिक्स ओ क्लॉक टूडे पर आपको पता है कि सिक्स ओ क्लॉक तक नहीं होने वाला क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है राइट सो मेक योर गोल्स अटेनेबल डोंट मेक इट सच दैट इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू अचीव थर्ड पॉइंट रेलिवेंट रेलिवेंट मीन्स वॉट इट हैज टू बी वर्थ वाइल इज द गोल वर्थ वाइल एंड विल इट मेक योर नीड्स इज ईच गोल कंसिस्टेंट विद अदर गोल्स एट यू हैव एस्टेब्लिश इसका मतलब क्या हुआ वो जो स्लो टाइम एंड फास्ट टाइम का कॉन्सेप्ट है राइट दैट इज वॉट इज दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट द गोल इज रेलिवेंट क्योंकि अगर गोल रेलिवेंट नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमको क्या लगेगा कि स्लो टाइम हो रहा है एंड वी विल गेट बोर्ड एंड वी विल नॉट एंजॉय अर सेल्व okay last but not least t is timely what is timely timely is when when will you finish the goal and when will you um, by when will you be able to achieve the goal right so your objective should include a time lim time limit example i will complete this within 3 months or 1 week or 2 weeks whatever so these are the different questions different parts of the smart goal If you keep these uh, these five words in mind, then you will be able to develop a smart goal and decide for yourself whether it is achievable not or not. Always remember these five words. जब भी आप अपने आप को target देते हो कि is my goal specific? Is it measurable? Is it attainable? Is it relevant? And <clears throat> is it timely? If these five things are taken care of, then your goal is a smart goal, and you will have no problem achieving it. Okay. So is this is this understood by everyone? Do you need any more clarification here? Okay. If that is clear, let's move on. Which is reflection. Now, what is reflection? Reflection is nothing but sitting and taking your time. And it is a lot. It is the allotted time for the completion of plans, uh, realistic for the person or team. Now, these are the questions that you ask yourself. इन रिफ्लेक्शन मतलब बैठ के सोचो कि जब आप कुछ टाइम किसी चीज के लिए लेते हो तो इज दैट टाइम इनफ और नॉट अगेन ये जो पॉइंट्स है ये टीम लेवल के इसमें से बोला गया है एक जो वर्क एनवायरमेंट इसमें से बोला गया है आई एम गोन टू टेल इट टू यू हाउ यू कैन अप्लाई इट डायरेक्टली सो वेन यू मेक अ प्लान आप सोचो अपने आप को कि ये जो टाइम दिया है आपने आप अपने आप को ये जो असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल इज द टाइम इनफ is the effort to achieve results if the is in the effort to achieve results is efficient use made by the made of the available time <coughs> abhi aap jo result aapko achieve karna hai kya wo result achieve karne ke liye aap jo time dal rahe ho uh, is it efficiently used if not then have a problem then how can the team uh, how can how, sorry how can the time available be used to generate optimal results which means आप ये 60 मिनट्स में कुछ ज्यादा कर सकते हैं कि टाइम बेटर यूज हो इस टास्क रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट एंड रियलिस्टिक इन दिस इन दिस सिचुएशन ये पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट व्हाट इट बेसिकली मींस इज कि अगर हम सपोज एक क्लास में हैं और पूरे क्लास का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं देन वी कैन एलोकेट वन टास्क टू वन पर्टिकुलर ग्रुप एंड वी कैन मेक फिफ्टीन ग्रुप एंड गिव दम फिफ्टीन टास्क and in such a way that the whole project is completed by 15 people simultaneously 15 groups simultaneously 
So what would otherwise take 15 hours if one person did it in probably one hour, everyone has done the work. So that is one way. <coughs> Strategies to overcome common time wasters. Again, these are points uh, which are usually in an office environment. Uh, always remember to delegate. Jo kaam apko karni ki zarurat nahi kisi aur ko de do. Uh, who because aapka time se ho jayega. Arrange. Always make sure things are arranged. Openly communicate. Communication hamisha clear hona chahi. Agar communication clear nahi ho, to aapka time waste hoga. Har cheez ka limit hona chahi. Don't exceed your time on doing uh, things. <coughs> Stand up, how can I help you tell uh, or things that body language related? When you're busy, you're about, you don't have time and someone comes to visit you. If you stand up, then it means that you're in a rush, you know, and you can head and end the conversation. How can I jumping straight to the point? You know, no chit chat, direct point. Pe aate hum log. Then uh, you tell the other person that, you know, rather than asking questions, you tell them, you know what? I'm kind of in the middle of something right now. Abhi mere time nahi hai. Use concluding phrases where your phrases end such that it signifies end of the conversation. Okay, so that is that. Uh, I think that's good. Okay, thank you. And then you end the conversation. Uh, don't look up. Don't make too much eye contact. Agar aisa hai, to fir you encourage conversation. But if you're in a hurry, you can simply avoid eye contact. And learn to say no. No saying is very important. The, again, these strategies you directly use karne ki zarurat nahi hai, lekin helpful points hai, aap, uh, mein rakhi aur kabhi bhi chahiye, tab use kar sakte hai. <clears throat> Another important uh, point uh, on strategies, some other important points on strategies to overcome common time wasters. Abhi hai phone interruptions, jo phone calls hote hai, usme jo interruption hota hai, <clears throat> phone ke wajay se jo hamara time interrupt hota hai. Uh, this is what we can do. We set aside a time. 24-7 mobile pe betne ki zarurat nahi hai. Time set ki jiye. Subhe mein 2 ghanta ya shaam ko 2 ghanta ya jab bhi hai. Ya 2 hours mein 15 minute ya some, uh, something like that. Or 5 minutes in an hour. Aisa kuch. Don't always be on the phone. Uh, because Unless you have nothing to do. But uh, most of the time we waste time because we are constantly occupied with our cell phones. Plan your outgoing calls. Plan whom to call and when. Indicate upfront that your time is limited. This is very important. If you are in the middle of the day, then you can tell me that I am in the middle of Do not initiate social conversations unless absolutely necessary. If you have to talk about something with someone, then do it with work and then do the topic. If you go to social conversation, then you can get a conversation long. Then use conversation closing statements. <coughs> conversation, when you end it, then you can talk about it. This conversation is now ending. Thank you very much. Asa bulke conversation end kiji. Okay, so this way you will not end up wasting times, uh, wasting time on uh, for uh, on your phone or then there won't be any interruptions because of you'll be able to avoid interruptions because of your phone. Next point is unproductive meetings. Abhi, be selective about the meetings that you attend. Hold meetings only when needed. Have an agenda. Agenda is, <clears throat> agenda is very important because if you don't have an agenda, <clears throat> excuse me, then when you go for a meeting, we do anything else, right? Topic, I mean, now our presentation is starting. 60 minutes, I know exactly what I have to teach you. So, I have points. In the meeting, maybe it's very important you have all those points ready with you. Otherwise, what happens is you end up wasting time because there is nothing directly that, nothing exactly that you know what you want to talk. So, having an agenda is very important. And if you require any material or any setup, projector chahiye, ya kuch pen, paper chahiye, notepad chahiye, to always make sure you're prepared for that. Limit discussions. Uh, abhi suppose 10 people are sitting in a session. Us in hum log ne presentation kiya. Aapko time limit diya tha, meinne ki 10 minute mein khatam ki jiye. Kyu? Nahi to time waste hooga. Session pe session hoote jayenge or that will not be productive. And always remember, last but not least, start and end on time. Agar class... Three so you're supposed to be here at 2.59, not 3, not 3.01, not 3.05, right? Start and end on time. That means you're not wasting your time and you're not wasting the other person's time as well. Next point is, okay, uh, any doubts so far? 
on any of the points. What's up guys, any doubts so far? Okay, that's good. Okay. So uh, let's talk about a few points to overcome time wasters because of disorganization. Now, what is disorganization? When you are not organized, when you are not organized, again, I know that these points are not directly relevant. But if you are directly relevant, then it will be better. But if you are not develop an effective filing system, block unnecessary emails, plan your calls, organize your emails. Place items in easy to reach location and check inventory. Check inventory. Inventory क्या होता है कि जो ऑफिस में जो चाहिए वो सब सामान है कि नहीं क्योंकि अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया फिर आपका काम डिले हो जाएगा सो ऑलवेज चेक इन्वेंट्री क्वाइट सिंपल दिस लाइट नथिंग टू ये जो लास्ट पॉइंट है इट इज अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन प्रोक्रेस्टिनेशन इज जब आप अपने दिमाग में ही सोच के अपने आप के लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हो अपने आप के लिए सेल्फ डाउट क्रिएट करते हो तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट एंड बिकॉज वॉट हैपन्स इज इट डिस्ट्रैक्ट यू सो प्रोक्रेस्टिनेशन मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय वॉट अदर पीपल आर टॉकिंग वॉट दे आर डूइंग एंड ऑल दैट स्टफ you remain focused on what how much time you have to finish your task and try and finish it in the most efficient manner begin the project as soon as you have enough information to get started <clears throat> break the activity down into smaller more manageable units agar kabhi aapko lagta hai ki koi project hai jo bahut difficult hai aur bahut sara information hai to usko break down kijiye चार हिस्सों में ताकि थोड़ा थोड़ा फिर आप है ना एक पूरा केक आप एक टाइम पे नहीं खा सकते हो लेकिन एक एक बाइट लेके पूरा केक खा सकते हो राइट सो यू ऑलवेज ब्रेक द प्रोजेक्ट डाउन इनटू स्मॉल बिट्स ब्रेक द एक्टिविटी डाउन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल यूनिट्स रिफ्लेक्ट ऑन रिवॉर्ड एंड कॉन्सिक्वेंस अगेन जो स्मार्ट गोल्स है उसमें रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कितना रेलिवेंट है एक अटेनेबल uh, um, कितना रेलिवेंट है वर्थ वाइल कितना है So if something is worthwhile, what is the reward? अगर आप goal achieve किया आपने उसका reward क्या होगा? So that is very important. Focus on that. Don't focus on the problems. Relax and regain your focus using deep breathing or visualization techniques. अभी एक personal ये है point आपके लिए. अगर आपको लग रहा है कि आप anxious हो रहे हो, आपको stress हो रहा है, तो relax कीजिए. थोड़ा focus regain करने के लिए. There is no harm in taking a break. Because once you're relaxed, then automatically you will be able to give you a hundred percent and remain focused. Always give yourself permission to relax. Very important point. Uh, because sometimes what happens is we end up trying so hard कि हम stress में ही आधा हमारा जो energy है waste हो जाता है. So it is very important to give ourselves time to relax. Uh, anticipating and preventing crisis. <clears throat> Set deadlines and stick to them. Create milestones. Plan a realistic schedule. Failing to plan is failing. Uh, planning to fail. Okay. Always remember that whenever we are doing any time management, any and whenever we are trying to manage time, 
whenever we are trying to do whatever it is that we want to do, hamesha things might go wrong. अभी उस दिन for example हमने शायद कोई तो दो दिन पहले की बात है हम लोग को प्रेजेंटेशन करना था और दो ग्रुप्स प्रेजेंट ही नहीं थे राइट सो थिंग्स माइट गो रॉन्ग मैंने सोचा आधा घंटा प्रेजेंटेशन होगा बट नहीं हुआ सिर्फ एक ही प्रेजेंटेशन हुआ उस दिन तो थिंग्स माइट गो रॉन्ग राइट बट यू हैव टू लर्न टू अडेप्ट इफ यू एंटिसिपेट दैम यू कैन और इफ यू मेक अ बैकअप प्लान इफ यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स यू नो देन इट इज ईजियर टू नॉट गेट डिस्टर्ब बाई दैम तो सेट डेड लाइन्स फॉर योर सेल्फ set deadlines for your tasks and stick to them try and stick to them don't be too stuff on yourself but try and stick to them <clears throat> create milestones agar ye maine ye point pe aa gaya main which means ek achievement ho gaya abhi for example aaj hamara time management complete ho jayega right so that is an achievement for us to ye ek milestone ho gaya ye khushi ki baat hai ki hum ne ye topic khatam kar liye aaj so uh, when you create such milestones you get this sense of accomplishment plan a realistic schedule schedule aisa mat plan kijiye ki bahut difficult ho jaye ye point humne pehle bhi discuss kiya and uh, failing to plan is planning to fail always remember plan hona zaruri hai exact hona exact plan hone ki zarurat nahi hai but you need to have a little bit of idea about what you're going to do to achieve whatever it is that you want to achieve okay any questions on time management we have another 15 minutes main ek activity dunga aapko lekin uske pehle mujhe puchna hai sabse ki koi sawal hai with reference to time management any questions on time management people take 5 minutes think about it what has helped you in this session or uh, what new you learn what can you apply and how uh, you know if you have any doubts on how you can manage time better let me know Okay, so I'm guessing no questions. विष्णु आपका सवाल थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए मुझे मुझे सवाल नहीं समझ में आया 
यानी सर एक एग्जांपल दे दीजिए मुझे यानी बता दीजिए हमें टाइम मैनेजमेंट एक्टिविटी समझ आने के लिए हाँ वो एक्टिविटी पर हम आए नहीं अभी तक एक्टिविटी के अलावा कोई और डाउट है आपको नो सर ओके ठीक है ठीक है तो अभी मैं एक्टिविटी समझा देता हूँ सबको बिकॉज आई डोंट थिंक एनी वन एल्स ऑल्सो हैज एनी क्वेश्चन सो द एक्टिविटी इज अबाउट द Spend time matrix. Uh, let me go to that screen for you. अभी आपको आपके एक पीस ऑफ पेपर मतलब एक पेज लेना है या लैपटॉप पे करना तो लैपटॉप पे मोबाइल पे करना तो मोबाइल पे या सिंपल सिंपल है आप ये सब क्वाड्रेंट्स लिख दीजिए ठीक है अभी फॉर एग्जाम्पल पहला क्वाड्रेंट है Q1 वन विच इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट एक सेकेंड हाँ तो अभी अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में क्या क्या एक्टिविटीज आते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है फॉर एग्जाम्पल आपको सडनली पता चला कि आज का क्लास एक्सटेंड हो गया है बाय हाफ एन आवर तो ये Q1 आपका जो uh, Q1 लिख सकते हैं आप और एक्टिविटी का नाम लिख सकते हैं अभी जो नॉर्मल है फॉर uh, एग्जाम्पल uh, सुबह दस बजे लेक्चर शुरू होते हैं राइट टेन टू थ्री या टेन टू फोर जो लेक्चर का टाइम रहता है दैट इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट क्यों क्योंकि ये प्लान है राइट सो क्यू टू में लेक्चर आ गया फिर क्यू थ्री में इंटरप्शन सम मीटिंग या सम पॉपुलर एक्टिविटीज जो इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है फॉर एग्जाम्पल किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि कोई फैमिली मेंबर घर पे आ गया राइट अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है राइट क्योंकि कुछ ऐसे जनरली विजिट करने आ गया दोस्त घर पे आ गया तो फैमिली विजिट नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट अभी फैमिली विजिट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट भी हो सकता है अगर कुछ एमरजेंसी है तो पर अगर कोई कैजुअली ऐसे विजिट करने आ गया घर पे और आप बिजी हो तो वो नॉट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट हो गया Then Q4, Q4 में दूसरे एक्टिविटीज आते हैं आर नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट फॉर एग्जाम्पल गोइंग फॉर मूवी या जो भी है यू नो स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स मॉल जाना या जो भी तो आप क्या कर सकते हैं जो दिन में आपका मुझे क्या चाहता है एक्टिविटी ये है आपके लिए कि ये आप Q1, Q2, Q3, Q4 uh, चार बॉक्सेस बनाइए या चार हेडिंग्स दीजिए और आपके दिन के जो भी एक्टिविटीज है वो कहाँ पे गिरते हैं मतलब Q1 में जाते हैं Q2 में जाते हैं Q3 में जाते हैं या Q4 में जाते हैं सिर्फ इतना याद रखना नंबर्स में कंफ्यूज मत होना अगर कंफ्यूजन है तो Q1 के बाजू में लिखिए Q1 वन अर्जेंट इम्पॉर्टेंट क्यू टू नॉट अर्जेंट इम्पॉर्टेंट क्यू थ्री अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट क्यू फोर नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट फिर वो हिसाब से आपके एक्टिविटीज को बाइफकेट कीजिए Is the activity clear? <clears throat> Did I answer your question, Reshma? Sir, question. एक बार फिर बता दीजिए सर. हाँ. तो ये जो चार quadrant है ना, Q1, Q2, Q3, Q4. उसमें आपको आपके दिन के एक्टिविटीज डालने हैं कौन से एक्टिविटीज Q1 है कौन से Q2 है कौन से Q3 है कौन से Q4 है जो भी आप दिन में करते हो या जो भी आपके एक्टिविटीज रहते हैं समझ में आया ओके गुड What about the rest of the students? Has everyone understood the activity? If you have, please get started right away. Start working on the activity right now. We still have time. And if anyone finishes it, let me know. अगर किसका activity करके खत्म हो गया तो please बताइए मुझे activity अभी करना आपको.
Has anyone managed to finish? <clears throat> Yes, sir. Okay, please share. Um, urgent or IMP, yani Q1 me writing or up job ne activity batai UI or uh, not Yame, urgent. Sir, sorry, uh, what was repeat kiji? Aapke awaz nahi aare ji. Uh, sir, uh, urgent or IMP, yani Q1 me writing or up ne job aya, jo activity batai UI. Okay, very good. Uh, not urgent or IMP me. Uh, housework, uh, sleeping, or learning English. Okay. okay. Uh, not, not IMP or urgent may meeting friends. Aya. Uh, or uh, not urgent, not IMP may watching TV. <laughs> okay, very nice. Good job. Thank you very much. <clears throat> Anyone else? If you guys are still doing it, please complete the activity. Thank you, Reshma. Please complete the activity and we will pick it up tomorrow. But mostly, I will start new topic. Se but this activity, please khatam kijiye. Do char minute, we discuss it. If someone has completed it, we can talk about this activity tomorrow. It's a very simple activity and easy. Bhi hai. All right. <clears throat> I think it's time for today. If you guys have no further questions, I will say that time management is completed and you all have, you all are skilled to manage time by yourselves. So good job. And uh, tomorrow we'll start with a new subject. And I will see you guys tomorrow, same time, three o'clock. All right. Thank you. See you guys. Bye-bye.